sziasztok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Örülök, hogy itt vagyok! Kezdhetem? Te vagy a főnök, hát te vagy a megrendelő. Itt vagyunk akkor nagy a tádon, és azért itt telepettek meg a, az elődeink, mert itt voltak a gázlók. 1475. október 5-én Mátyás király adta ki a mezővárosi oklevelet, vásártartási jogot kaptunk a királytól, amit akkor a 19. 20. század fordulóján teremtettek az elődeink, ma azt használjuk. Most mondok egy jó példát, a szérnagyárat. De tényleg most, hogy mennyien 400 an vannak körülbelül, annyian dolgoznak a Cérnagyárba, egy multinacionális cég egyébként. A fürdők ugye 90-ben épült ez a medence, a strandunk, és akkor abból lett tulajdonképpen fürdő, gyerekmedence, termál, ez az élmény, és így tovább, tehát ebből lett egy fürdő. A fürdőépítés elindított egy bizonyos folyamatot, a városba, a sportcsarnok építés pedig megváltoztatta a város sport életét, gyökeresen megváltoztatta. Ez egy óriási erő, a sport, óriási erő. Ez az identitás, a, 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 a kötődés megőrzésének egy nagyon fontos dolga. Tehát lesz majd egy, egy, egy adat, ami azt mondja, hogy 700, 800, 800 igazolt sportoló van nagy a tárgyal. Ez a döntő többsége, meghatározó többsége gyerek. Most ezt én sem tudtam, mikor először ránéztem erre a fotóra, hogy ez a laktanya. Hát látjátok, a személyautók, piros tető, tehát gazdasági tevékenység van, vállalkozások vannak a laktanyában. A katonaváros megszűnt, nincs már, nagyon jó nagy jelentősége volt a város életében a katonaságnak. 1500 katona, 300 tiszt, család, tehát ez egy, az egy komoly, nagyon komoly tényező volt a város életében, és most is, tehát működik tovább hat, csak most éppen egy ilyen iparterületet alakítunk itt. Elraktuk azért a haszkocsit, legyen háthajók, hát ha kell még egyszer. Ami a legfontosabb számomra, hogy, a, hogy élő a múlt él, de akkor, akkor föl kell ismerni ezt az élő kapcsolatot a történelmünkkel, mert ez, ez ad lehetőséget és inspirál. Köszöntelek benneteket, Móra Halmon. Átveszem a polgármester a tapétavot. <gül> Tapasztaltuk nagy atádon, hogy a, a hagyományok azok mit jelentenek. Mi pedig kimondottan az a település vagyunk, akinek semmiféle tradíciója, hagyománya, semmiféle öröksége a múltból, amely meghatározó eszközt és alapot jelenthet számunkra, nem maradt fönn egyet kivéve a tanyai ember. 1950-ben ezekből a tanya központokból lesz, ö, ön, lesznek önálló települések, mi akkor kapjuk az önálló települések angolt, a homokhátság, a muralmi járás összes településének. És 1989-ben neveznek ki bennünket városnak, egyedül egy okból, városhiányos térség vagyunk, és Szeged megint csak nem tudja ellátni a városhiányos térségnek a az ellátási szolgáltatás, ezért ráböknek egy településre, Mórahalomra. Állandóan építkezünk, állandóan struktúrát építünk, őrült veszőfutásban vagyunk, olyan méretű projekteket valósítunk meg, amelyet, amelyet nagyon nehéz pici apparátussal és történelmi múlt nélkül meghonosítani. 94-től kezdődően egy nagyon határozott polgári fordulatot vesz a város. Új szelek fújnak minden intézményévén, és egy fiatal, az egyetemi ö, diplomát éppen kézbevevő gárda veszi át a település irányítását. Én magam 25 éves vagyok, tehát a Laci néhány évvel idősebb nálam, intézményvezetők fiatalok, civil szervezeti vezetők fiatalok, tehát egy teljes generációváltás és elitváltás áll be, ahol Elődeinkhez méltó módon megfeszülünk, nagyon keményen, és fölépítjük azt, amit most láttok a semmiből. Kettő nagyon fontos dolgot szeretnék egy szimbolikus erővel bemutatni. Az egyik az a turizmusunk, 
a másik pedig a gazdaságunk, amely az utolsó intézményesítettségét 1992-ben a helyi szakszövetkezet, mezőgazdasági szakszövetkezet csődjével lezárja, és itt maradunk mindenféle gazdaság nélkül, és ebből kell nekünk kiépíteni valamit, ez pedig az ipari partnak a története. 1996-ban kapunk ipari park címet, 1998-tól jegyezzük egyáltalán az egyetlen egy betelepülő vállalkozónkkal a, a, a ipari parkot. Van egy-két közepes méretű külföldi befektető, de ez töb, többségében ez a 108 vállalkozás, ezek inkubált vállalkozások. Tehát mikrovállalkozásként inkubátorházban kezdjük velük, és addig pátyolgatjuk őket, míg aztán hazai KKV-ként meg nem építi a saját telephelyét. Jó reggel, sziasztok, üdvözlődök! Jó reggelt kívánok! Sziasztok! Gyertek be! 1272 az első írásos nyoma annak, hogy itt Nyírbátorban egy település alakul ki. Ez a Gútkelet nemzetség birtokába kerül a, a település. Erről beszéltem nektek a Sárkány legenda kapcsán, hogy ehhez a nemzetséghez tartozik az a Vid Vitéz, aki legyőzi a sárkányt és ehhez datálódik. Károly robert kapjuk a szabad királyi városi rangot. 1886-ban ez a közigazgatási átszervezés miatt a város elveszíti a városi rangját. Az is az akkor itt élők erejét mutatja, hogy az, ez, a, ez a dafke. Tehát, hogy akkor majd megmutatjuk, hogy már pedig ez a város komoly értékekkel rendelkezik. Ekkor épül a szemben lévő takarékpalota, ekkor épülnek ezek a századfordulós polgári épületek. És majd csak 1972-73-ban kapjuk vissza a városi rangot, ezért szoktuk mondani azt, hogy Nyírbátor a kétszer született város. Itt a, a Koloplasznál durván 1000 kapacitás, a Rosenbergernél olyan 1300 az összkapacitás, a, és akkor ehhez adódnak hozzá a kisebb cégek, tehát olyan három év alatt kb. 3000 a hely. A város jövője szempontjából az, hogy a fiatalok itt maradjanak, az egy nagyon fontos kérdés. Ez a Sárkány Wellness és Gyógyföldünk, ez ebből a projektből épült. Ez egy más, már majdnem két, két milliárdos projekt volt, ennek a felét finanszíroztuk uniós forrásból, a másik felét e, saját forrásból tettük mellé. A fürdőnek a vendégszáma az e, olyan 170 és 180 ezer vendég körül mozog. Nyírbátorban egy nagyon komoly határosség működött évtizedeken keresztül. Tíz éve megszüntették, pont ebben az évben van tíz év, hogy megszüntették a határőrséget, aminek nagyon komoly érzelmi lenyomata van a városban. Mi nagyon szeretnénk nőni, tehát azt gondoljuk, hogy a gazdaság nő, akkor el kell érnünk, hogy a város lakossága nőjön. Ezt ha most nem érjük el, akkor soha nem lesz még egy ilyen történelmi pillanat. Az reggel tartjuk az ünnepséget, mm -hmm. hogy a tízes misére odaérjenek kilenckor. És gyönyörű, hogy a süt a nap, így ahogy most látjátok, hogy a keletről oda süt a nap. És ott állni és beszédet mondani, fantasztikus érzés, komolyan, gyönyörű, nagyon szeretem. Vannak olyan szerencsés városok, aminek a belső betű kombináció, hogy kiadnak valami, valami és akkor legyen az aha, a móra halomra az aha. Ugye, legyen Aha. kiemelve. Csak az a vége, hogy a vége az meg, hogy lom. Lom. <gül> lom. Idén újítottuk fel egyébként a toronyórát, mert már legalább hogy száz éve nem megy. A fenn a toronyórát. Most, most már működik, digitális vezérléssel van, tehát most már működik. Elindítottad az időt, nyilván. Igen, igen, igen. A pontos időt. A pontos időt. Elindítottad az időt, nyilván. Úgy számolj, hogy te ne, ne 12 ezer főre számoljál, mikor ezeket csinálod. Te 20-25 ezer főre számoljál. 30 éven belül annyi a perspektívájának a városnak. Nekünk ebben az évben négy gyárunk épül egyébként érdekes módon. Egy 16 ezer négyzetnyűrök az ablakunk. 
Ez van. Ez neked minden előnyével és hátrányával lesz azért majd nyilván. Mondj egy hátrány. Igen. Akkor meg nincs mesem, akkor meg barátom, akkor 15 helyet csapjál bele a lecsóba, és rombolj és épít. Itt egy kiásott krumpliveremnek ezerszer több becsülete van, mint száz kimondott szónak. Hogy? Hogy megtisztelt. Ez a szegedi kis térség is főként Mórahalom és környéke vonzereinek volt tulajdonítható. És ez azért, hogy olyan lökétet, alig bírtam a mi az apéje, hogy, hogy, hogy valószínűleg jó, jó ilyen vagy. Van remény. Akkor mellette megépülne az új fürdő, a termálfalú. Igen, igen, tessék csak mondani. Igen. Ja, akkor ez azt jelenti, hogy ezt összeset leszedjük az összeset. Természetesen, és ami kint van azokról is. Ah, ah, Mivel fog ez nekem kerülni? A városfejlesztése sok mindent el lehet érni. Láttuk Móra, amúgy lehet új főutcát is e, kitalálni, tehát mind, mindent lehet. De, de ilyen történelmi gyökereket nem lehet. Ez vagy van egy településen, vagy nincs. A legnehezebb időszakban is megtartottuk ezt a támogatást. A sportegyesületek is, a civilek is egyébként, mindig számíthattak ránk, tehát ez egy kiszámíthatóság, hogy mindig tudta, ha értékes, ha jó, ha hasznos, ha céltudat, akkor biztos, hogy az önkormányzatra számíthat. Az önkormányzat koordinálós katalizátor szerepét tudja, láthatjuk a magán és a közfunkciók összeépülése. Ugye mi ott vagyunk, igaz? Tehát a polgármest ott mi tudjuk, mi mindent tudunk, és mi tudjuk, hogy él. Él, 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 lüktet a város. Mindig ki vagy téve a politikai döntéshozó kényének, kedvének, elvonok, máshova teszek. Egyetlen egy stabilitásod lehet, ha megteremted a saját működési bevételedet. És olyan szertágazva ez a munka, hihetetlenül szertágazva, mert amilyen sok mindennel kell foglalkoznunk, ez a szépsége egyébként, de a, de a felelősség az a mi. Kockázatvállalás, kockázatviselés kérdése, hogy Meddig mehetünk ebben el, mi városvezetők? Ha egy település megéli a maga városi pozícióját, és a, a lakossága pedig megéli a maga identitását évszázadokon keresztül, az olyan előny, amit egy újonnan várossá váló közösség vagy település, mint Mórahalom nagyon nehezen tud behozni. És mindent el kell mondani, mindent, amit lehet ismertetni kell, meg kell kérdezni az embereket, de alapvetően Végül is ott maradunk egyedül, meg kell lássuk, még a testület se jön velünk. Ami nekem egy nagy tanulság, hogy szabad hinni egy polgármesternek a saját intuícióiban, abban, hogy amit ő elképzel, hogy hogyan működik jól egy város, az, 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 az működőképes, és, és a saját elképzeléseit végig meri vinni. A polgármester az, amelyik tulajdonosnak érzi magát ebben Igen. a rendszerben, a teljes mélységében, reggeltől estig, estétől reggelig. Mi partnerek vagyunk mindenkivel. Tehát az asztal másik oldalán tulajdonképpen mindegy, hogy ki ül, ő képvisel embereket, közösséget, gazdasági társaságot, egyházat. És te teljesen egyenrangú partnernek tekintünk rájuk. A felelősség óriási, hiszen amit most megépítünk, létrehozunk, az, az nagyon hosszú időn keresztül még több generációt fog kiszolgálni. Egy város irányításában, vezetésében ezek a hosszú távú folyamatok azok, amik fontosak, amiket amiket, hogyha érzékel a lakosság, akkor van, van hitelünk, akkor van bizalom. Végül az egész összeáll, az egész összeáll, egészen különleges mondatok, szövegek, szavak. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés. Itt nyilván két dolgom múlik az én értelmezésemben ez a, hogy mennyire működik jól ez a dolog. Egy, hogy milyen típusú településeket válogatunk össze. De a másik nagyon fontos szempont, hogy olyan embereket válaszunk, válogassunk össze, akik nyitottak ebben a kérdésben. És én úgy gondolom, hogy mind a hárman ö, ö, igyekeztünk nyitottan, segítőkészen, a másik felé érdeklődve, minél inkább olyan információkat megosztani a többiekkel, amiből ők tanulhatnak. Érdemes volt ennyit utazni, ennyit autózni. Kiváló jó tapasztalatokat szereztem mind a két ö, városban, ahol ahol jártam. Azon gondolkodtam, hogy ez a sok-sok utazás az mennyi időveszteséget jelent majd a mindennapi teendő kapcsán, de így a, a program végén nagyon örülök neki, hogy megszerveződött. Nyilván a helyi adottságokat figyelembe véve, de szerintem rengeteg-rengeteg dolog adaptálható egyik településről a másikra. Ez a munka, amit az önkormányzatok, a polgármester kollégák végeznek, 
ez a munka ez példaértékű. Tehát nagyon sok olyan, olyan megoldást, olyan, olyan folyamatot láttam, tapasztaltam, amelyet, amelynek a gyakorlata nálunk nincsen meg. Ezeket lehet használni. Kaptam egy egyértelmű tükröt arra vonatkozóan, hogy mi hol tartunk, és a, a város működése, fejlesztése kapcsán más települések gyakorlati tapasztalatait, meg működését tekintve, hogyan és miként értékeltjük saját magunkat. Azt látom, hogy lesz ennek azért folytatása, mert az elmúlt három napban, akárhol is voltunk, azért mindig jöttek fel olyan dolgok, hogy akkor azt küld el, arról majd még beszéljünk, ezt akkor mi is megpróbáljuk alkalmazni, ez de jó. Egy-egy problémának a megoldása, egy-egy pozitív folyamatnak a végigvitele, ezek mind-mind jó tanulsággal szolgáltak. Én nagyon tárgyal és nagyon sok mindent hoztam haza, főleg a, a város arculatát tekintve, innen egy nyírbátorból pedig több olyan városfejlesztési elemet, amit alig, hogy hazaérünk, én azt életbe fogom léptetni és működtetni fogom oda-haza is, vagy legalábbis igyekszünk a helyi sajátosságnak megfelelően adaptálni. Ez nagyon hasznos dolog volt számomra nagyon, mindenképpen. Olyan városfejlesztést, olyan önkormányzati munkát valósítsunk meg, ami a ott élő embereknek a javát szolgálja, a boldogulását szolgálja, és a város jövőjét építi. Na most ezekben kaptam megerősítéseket a kollégáimtól, Kaptam jó példákat, úgyhogy mindenképpen hasznosnak tartom ezt a tapasztalat cserét. Arra biztatlak benneteket, hogy ezt folytassátok. A következő évre találjatok megint három 4 öt olyan polgármestert, aki hajlandó erre a körutazásra, mert, mert nagyon-nagyon sok érdekes tanulságot rejt magában, és én meg arra biztatom azokat, akik ezen gondolkodnak, hogy bátran vállalják be.